ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ക്രാഫ്റ്റ് മീലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് പുതിയായിട്ടാണ് അടയ്ക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ അടയ്ക്കയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേണ്ടത് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന അടയ്ക്ക ഉണ്ടല്ലോ പച്ചയായിട്ടുള്ള ചമ്പൻ പാക്ക് എന്ന് പറയും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈൻ അടയ്ക്ക എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വിളയാത്ത പാക്ക് വീണ് അത് ഉണങ്ങി നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഈർക്കിലാണ് പിന്നെ അടയ്ക്കയുടെ തോട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെലോ ടേപ്പ് പിന്നെ പേപ്പർ സിസർ പിന്നെ വേണ്ടത് ത്രെഡാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഈർക്കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇനി പേപ്പർ കഷ്ണം റോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് കവർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈർത്തി കഷ്ണം ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ത്രെഡ് ഇട്ട് നല്ലപോലെ ചുറ്റി ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ലെങ്തിൽ നമ്മൾ ത്രെഡിനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഈർക്കിലിന് ചുറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ടൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഒരു പാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള പൈൻ കടയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാക്കാണ് നല്ല വിളഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ല കട്ടിയായിരിക്കും അത് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്താ ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വിടർത്തിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന തൊലി നമുക്ക് ഇതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ തൊലി ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കൂടെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കോട്ടൺ റോളും സ്റ്റിക്ക് കൂടി ഈ പാക്കിന് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുക അതിനുശേഷം പാക്കിന് ഒരു ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ നൂലിനെ ചുറ്റുക അതിനുശേഷം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വിടർത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ വിടർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ആ പുറം വശം കണ്ടില്ലേ അവിടെ നിറയെ നാര് നിൽക്കുന്ന കാണാം നല്ല കട്ടിയുള്ള അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് വിടർത്തിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ചുറ്റും എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന നാരുകളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലവറിനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് നമ്മൾ പൈങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുള്ളതായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ കട്ടിയുള്ള പാക്ക് അതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തെ കട്ടിയുള്ള പോർഷൻ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലുള്ള എല്ലാം നല്ലപോലെ വൃത്തിയായി കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അതിനുശേഷം അത് നല്ലപോലെ വിടർത്തി കൊടുക്കുക എന്നാൽ നല്ല കട്ടി ആയിരിക്കും അതിന് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തുള്ള തൊലി നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോട്ടൺ ബോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ ഷേപ്പിൽ വിടർത്തി നൂല് കൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ടൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഫ്ലവർ എല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വിടർത്തുക അതിന് മുകളിലുള്ള കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കൈയുടെ വെള്ള ഭാഗം ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് താഴേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ആ ഫ്ലവർ നല്ലപോലെ വിടർന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് സെലോ ടേപ്പ്
ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് താഴെ വരെ വേഗത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് കളർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ കളറാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റർ കളർ കുറച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലവർ അതിനകത്തേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അതിനകത്ത് തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഇതാ നമ്മുടെ കളറൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ നമ്മളിത് വെയിലത്ത് വെച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ ഉണക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് കളർ കുറവാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണേലും അതിലേക്ക് അക്രിലിക് കളേഴ്സോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം തന്നെ പ്രൊസീജിയർ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ നേരെ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിയുള്ള കല്യാണ കുറികളാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ലീഫ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഇവിടെ ലീഫെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈർക്കിലിനകത്ത് ഗ്രീൻ കളറിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഈർക്കിൽ കൊണ്ട് തെർമോക്കോൾ ബോൾ കയറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റംസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സെയിം ഐറ്റമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ തെർമോക്കോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്കിനകത്തേക്ക് കയറ്റുക അതിനുശേഷം മെറ്റാലിക് കോപ്പർ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും കളർ കൊണ്ട് അതിനെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഈ ബൊക്കയുടെ ഇടയ്ക്കും ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഒക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്ത്തി ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇല വെച്ചിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ലീഫും അതിലേക്ക് കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നല്ലപോലെ ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള അക്കലി പെയിൻറ്റ് എടുത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കിന് മുഴുവൻ ഗ്രീൻ കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ മുട്ട് പോലെ കാണുന്ന ആ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന കോട്ടൺ ബോളിന് നമുക്ക് ഗോൾഡൻ കളറോ അല്ല യെല്ലോ കളറോ അല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കളർ വേണേലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിനിഷിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ ആണിത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെയുള്ള വേസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇനിയും കാണുന്നിടം വരെ ബായ്